le monde du cinéma est en deuil. Samedi 12 juin, le réalisateur et acteur Denis Berry s'est éteint à l'âge de 76 ans, a annoncé son agent Warda Benalla dans un communiqué à l'AF, relayé par Télé Loisirs. Si est entouré de tout l'amour de ses amis que celui qui a donné son premier grand rôle à Marion Cotillard dans le téléfilm Chloé en 1996, est parti retrouver Anna Karina, qu'il avait épousée en 1982, et à qui il est resté marié jusqu'à la mort de l'actrice et muse de Jean-Luc Godard en décembre 2019. Il laisse derrière lui une filmographie impressionnante, principalement en tant que réalisateur de longs métrages pour le cinéma, mais aussi la télévision. Né en août 1944 à Hollywood, Dennis Berry était le fils de John Berry, réalisateur et acteur américain contraint à l'exil après avoir été dénoncé comme communiste à l'époque du macartisme aux états unis Arrivé à l'âge de 7 ans en France, si est dans son pays d'adoption que Denis Berry débutera sa carrière d'acteur dans la collectionneuse d'Eric Romé. On le voit ensuite dans plusieurs petits rôles aux côtés de Bulogier, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Mélina Mercouri, Serge Gainsbourg ou Johnny Hallyday. En 1972, il a épousé l'actrice Jean Seberg, à qui il donne un rôle dans son premier film en tant que réalisateur en 1975, Le Grand Délire, où elle partage l'affiche avec Isabelle Huppert. Comment Denis Berry a rencontré Anna Karina Malgré leur séparation, Denis Berry et Jean Seberg resteront mariés jusqu'à la mort tragique de la comédienne en 1979. Alors qu'il n'épouse quelques années plus tard Anna Karina, rencontrée à Hollywood alors qu'elle se prépare à tourner dans Regina Roma aux côtés d'Ava Gardner et Anthony Quinn. Il lui donnera à elle aussi un rôle dans son deuxième film, Last sur sorti en 1986, dans lequel la comédienne et Gabrielle Lazur se partagent la tête d'affiche. Denis Berry est également connu pour avoir réalisé de nombreux épisodes de la série Highlander, mais aussi Stargate SG1 et La Crime. On lui doit également les films Laguna avec Henri Cavill, Emmanuel Seigné et Charles Aznavour, et son dernier, Sauvage avec Nadia Terezokivitch et Katharina Wallenstein, sorti en 2018.